హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకుండా కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్ ఒక్కసారి అలా ప్రెస్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈరోజు నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హెయిర్ అనేది బాగా విపరీతంగా ఊడిపోయిందండి అది నేను కూడా ఫేస్ చేశాను అయిందో మా బాబు ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ మంత్ అలా స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి నా హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా విపరీతంగా ఊడిపోతుందండి ఎందుకు ఊడిపోతుంది ఏంటి అన్నది నాకు తెలియదండి అసలు అని చెప్పి నేను గూగుల్లో అలా సర్చ్ చేశాను సర్చ్ చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఊడిపోవటం అనేది నార్మల్ అంటండి అది నేను విన్నాను ఎందుకలా ఊడిపోతుంది అని కూడా సర్చ్ చేశాను నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను అనండి ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మనకున్న ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేది బాగా విపరీతంగా హైలో ఉంటుంది మనకి బ్యూటీ ఇచ్చే హార్మోన్ అనేది బాగా విపరీతంగా హైలో ఉండి మన హెయిర్ అనేది బాగా గ్రోత్ అవుతుందండి ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ లెవెల్ అనేది బాగా డిక్రీస్ అయిపోయింది దానివల్ల మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది లాస్ అవుతుంది అండి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెయిర్ అనేది లాస్ అయిపోతాం ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది హెయిర్ అనేది కొంచెం గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత అది నార్మల్ హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఊడిపోతాం అనేది అది నార్మల్ ఇంకా మనం ఏమీ చేయలేము కాకపోతే కొన్ని కొన్ని టిప్స్తో మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఊడిపోకుండా చేసుకోవచ్చండి అది ఎలా ఏంటి అన్నది నేను ఎలా చేసుకుంటున్నాను నేనైతే హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఊడిపోయిన తర్వాత నేను అంతగా పట్టించుకోలేదండి పట్టించుకోలేదు అయితే నేను ఏం డిసైడ్ అయ్యా అంటే బాగా ఊడిపోతుంది మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి మన హెయిర్కి అని చెప్పి నేను ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం నేను ఎలా కేర్ తీసుకుంటున్నాను నా హెయిర్కి అనేది చెప్పి వీడియో అనేది చూపిస్తున్నాను ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ అనేది విపరీతంగా హైలో ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మనం తీసుకున్న వైటమిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ మనం ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు బాగా కేర్ తీసుకుంటాం కదండి దానివల్ల ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ హైలో ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మన హార్మోన్స్ అనేవి ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మన హెయిర్ అనేది ఊడిపోయింది సో అందుకనే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా విపరీతంగా జరిగింది ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మన హెయిర్కి కొన్ని టిప్స్ తీసుకుంటే మనం కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ అన్న తగ్గించుకుంటాం కదండి లేకపోతే హెయిర్ ఫాల్ అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది అది తర్వాత మళ్ళీ గ్రోత్ అవుతుంది కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా గ్రోత్ అవుతుంది మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది మనం చూసుకుంటూ హెయిర్ అనేది ఊడిపోవటం కన్నా మనం కొంచెం అన్న తగ్గించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం కదండి సో మన ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఫుడ్ అనేది మంచిగా తీసుకోవాలండి అండ్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అయితే మనం దువ్వుకునే కోంబు ఉంటుంది కదండి అది కొంచెం వెడల్పుగా ఉండే కోంబు అయితే చాలా మంచిది మనకి కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ మనం యూస్ చేసే ఆయిల్ ఎప్పుడు ఒకటే యూస్ చేయాలండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యూస్ చేయకూడదు యూస్ చేసే ఆయిల్ ఎప్పుడు ఒకటే యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది మనకి నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎలా నా హెయిర్కి అనేది నేను కేర్ తీసుకుంటున్నాను అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకే లెట్స్ గో నేను స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ పోసుకుంటాను ఇది ఆయిల్ అండి పారాషూట్ ఆయిలే తీసుకున్నాను నేను నేను ఎప్పటి నుంచో ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఆయిలే యూస్ చేస్తాను ఇది ఎందుకు ఇలా గడ్డగట్టిపోయింది అని అంటే మా వెదర్కి ఇలా గడ్డగట్టిపోయిందండి ఎప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఇట్లానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను దాన్ని కరగపెట్టుకొని ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటాను కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నానండి పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇది ఇది నాకు తెలిసి అందరికీ తెలిసిందేనండి దాదాపుగా అందరికీ తెలుసు తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చూస్తారని చెప్పి చూపిస్తున్నాను ఈ ఆయిల్ అనేది ఎంత తీసుకోవాలి అంటే మీ హెయిర్ అనేది ఎంత ఉందో మీ లెంత్ను బట్టి మీ హెయిర్ లెంత్ను బట్టి ఆయిల్ అనేది తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఈ గిన్నెలో కిందాక తీసుకున్న ఆయిల్ మొత్తం పోసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను గోరువెచ్చగా ఆయిల్ అనేది వేడ్ చేసుకుంటున్నానండి మరి హైలో వేడ్ చేసుకోకూడదు గోరువెచ్చగా వేడ్ చేసుకొని మన హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా వింటర్లో చేస్తే ఇంకా మంచిది ఇలా మనం వీక్లీ ట్వైస్ చేస్తే చాలా మంచిదండి మన హెయిర్కి మన హెయిర్ గ్రోతింగ్కి చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇలా ఆయిల్ మొత్తం నేను గిన్నెలో వేసుకొని ఇప్పుడు కరగబెట్టుకుంటున్నానండి ఆయిల్ గోరువెచ్చగా వేడ్ చేసుకుంటున్నాను 
చూడండి ఆయిల్ అనేది మొత్తం కరిగిపోయింది నేను ఇప్పుడు గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకుంటున్నాను మరి ఎక్కువగా వేడి చేసుకోకూడదండి వేడి చేసుకొని మన హెయిర్కి పెట్టకోకూడదు మంచిది కాదు గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకొని పె పెట్టుకుంటే హెయిర్కి చాలా మంచిది అండి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల ఇలా వేడి చేసుకొని కనుక పెడితే మనకున్న స్ట్రెస్ మొత్తం కూడా రిలీఫ్ అవుతుందండి మనం మెసాజ్ చేసుకుంటాం కదండి ఇలా వేడి చేసుకొని పెడితే కనుక మనకున్న స్ట్రెస్ అనేది మొత్తం పోతుంది మనకి హెడ్డెక్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి చాలా వరకు రిలీఫ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది మనకి ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చాలా మంచిదండి ఆయిల్ అనేది బాగా వేడైపోయిందండి నేను ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం వేడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నేను కొంచెం సేపు చల్లార్చుతున్నాను చల్లార్చి తర్వాత ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటున్నాను గోరువెచ్చగా ఉండాలి కదండి కొంచెం బాగా హీట్ అయిపోయింది ఇది సో నేను అందుకొని చల్లార్చుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ హెయిర్ అనేది కోమ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయినా నేను అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మన హెయిర్ అనేది చిక్కు అనేది తీసుకోవాలండి అందుకని నేను హెయిర్ అనేది కోమ్ చేసుకుంటున్నాను టూ పార్టీషన్స్గా తీసుకుంటున్నానండి నేను చూడండి నేను ఎలా తీసుకుంటున్నానో అలా తీసుకోవాలి ఫస్ట్ గోరువెచ్చని ఆయిల్ అనేది హెయిర్కి రాసుకోవటం వల్ల చాలా అంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి మనం రాసుకోవటం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మంచిగా ఉంటే కనుక హెయిర్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది కదండి సో హెయిర్ ఆయిల్ అనేది హీట్ చేసి రాసుకోవటం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మంచిగా ఉండి మన హెయిర్ అనేది పెరుగుతానికి అవకాశం ఉందండి చాలా అంటే చాలా అవకాశం ఉంది మనం ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అన్నా అప్లై చేసినా కానీ ఇలా టూ పార్టిషన్స్గా మన హెయిర్ అనేది చేసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను చేసుకొని హెయిర్ ఆయిల్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తున్నానో మీరు కూడా అలా అప్లై చేయండి మనం హీట్ ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయటం వల్ల హెయిర్కి డాండ్రఫ్ అనేది తగ్గిద్దండి అండ్ స్ప్లిట్టెన్స్ అనేవి కూడా తగ్గుతుందండి మనం ఇది వీక్లీ కనుక ట్వైస్ కనుక యూస్ చేస్తే మనం చాలా అంటే చాలా రిజల్ట్స్ చూడొచ్చండి ఆయిల్ అనేది ఇలా హెయిర్కి పార్టిషన్స్గా తీసుకొని రాసుకుంటే హెయిర్ మొత్తం పట్టిద్దండి ఆయిల్ అనేది ఇలా స్కాల్ఫ్ కూడా బాగా పట్టిద్ది ఆయిల్ అనేది సో ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలా నేను మొత్తం హెయిర్ మొత్తం ఇలానే అప్లై చేసుకున్నాను నేను కింద వరకు కూడా రాసుకున్నానండి ఆయిల్ ఆయిల్ అనేది మసాజ్ చేసుకుంటూ హెయిర్కి కనుక అప్లై చేసుకుంటే చాలా వరకు స్ట్రెస్ అనేది రిలీఫ్ అవుతామండి మనం చూడండి నా హెయిర్ అనేది ఇది వరకు బాగా ఊడిపోయేది ఇప్పుడైతే కొంచెమే ఊడిపోతుంది మీరే చూస్తున్నారు కదా సో నాకు ఫస్ట్ పార్టిషన్ అయిపోయింది ఇంకా సెకండ్ పార్టిషన్స్కి కూడా అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మొత్తం నేను పార్టిషన్స్గా పార్టిషన్స్గా చేసుకొని అప్లై చేసుకున్నానండి అలా అయితే మన హెయిర్కి కూడా బాగా పట్టిద్ది ఈ ఆయిల్ అనేది షాంపూ చేసుకున్న తర్వాత అప్లై చేసుకుంటే బాగా రిజల్ట్ అనేది చూస్తాము డర్టీ హెయిర్తో కనుక అప్లై చేసుకుంటే అంతగా రిజల్ట్ ఏమీ కనిపించదు ఇలా మనం అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మసాజ్ చేసుకోవాలి మన ఇంకా వేరే వాళ్ళతో చేయించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి మసాజ్ అనేది మనకి చాలా స్ట్రెస్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది అండ్ మనకున్న హెడ్ ఎక్స్ అవన్నీ కూడా తగ్గిపోతుందండి ఇలా ఈ ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అనే కాదండి ఏ హెయిర్ ఆయిల్ అయినా అప్లై చేసుకున్నా కానీ మసాజ్ చేసుకుంటే మనకి స్ట్రెస్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది మనకి సో నేను ఇలా మసాజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకున్న వేడి అదంతా కూడా తగ్గిద్దండి ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల 
ఇలా మనం ఫింగర్ టిప్స్ తోటి మసాజ్ చేసుకోవాలండి టెన్ మినిట్స్ అయినా మసాజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల జరగడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి మనకి ఇలా మనం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఓవర్ నైట్ ఉంచుకోవాలండి ఓవర్ నైట్ ఉంచుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ వెళ్ళేసి హెడ్ బాత్ చేయండి మీరు ఏదైతే షాంపూ యూస్ చేస్తారో ఆ షాంపూతోటి హెడ్ బాత్ చేయండి ఇలా మనం చేస్తే కనుక మంచి రిజల్ట్ అనేది చూస్తాము అండ్ మనలో మనకున్న స్కాల్ఫ్లో ఇచ్చినెస్ కానీ అది కూడా తగ్గిపోయిద్దండి అండ్ మనకి కండిషనర్గా కూడా ఉపయోగపడిద్ది అండ్ మన హెయిర్ అనేది మాయిశ్చరైజర్గా ఉంటుంది చూడండి నా హెయిర్ అనేది ఎంత ఊడిపోయిందో ఇది చాలా తక్కువ అండి ఇది వరకు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఊడిపోయింది ఇప్పుడు కూడా ఊడిపోతుంది సో అందుకనే నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఏదో ఒకటి చేయాలి అని అని చెప్పి ఆయిల్ మొత్తం అయిపోయిందండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ని ఒక్కసారి అలా టచ్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్